agradecemos de verdad su presencia para eh, entrar a esta conferencia del ciclo que se organiza ya desde hace algunos eh, meses, charlas con premios nacionales. Le voy a ceder la palabra al doctor Rubén Barrera del Consejo Consultivo de Ciencias. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos. Este, voy a presentar a, al ponente de esta noche, que es el doctor Jorge Flores. No voy a poder decir todos los méritos que tiene, porque no me tardaría más de la conferencia. Si digo algo más, seguramente me va a correr. Doctor Jorge Flores, un eminente científico mexicano. Él estudió física en la Facultad de Ciencias y ahí sacó su doctorado en la Facultad de Ciencias. Después hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Princeton. Él fue alumno del de maestro Moschinsky, que fue su tutor. En sus inicios él se dedicó a la física nuclear y a sacar cálculos con teoría de cálculos. Ha tenido este, distintas actividades y ha sido promotor de muchas, de muchas instituciones. Fue director del Instituto de Física, director del Instituto de Ciencias Físicas en Cuernavaca, fue subsecretario de la Educación, en la Secretaría de Educación, de, de Educación Pública. Es además investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Por eso le decimos que es PIEMÉRITO, ¿no? PIEMÉRITO, ¿no? Este, fue también, tiene una gran, también una gran actividad en la divulgación. Él coordinó el equipo que construyó el, el Museo Universum en la ciudad universitaria. Ha escrito libros sobre, sobre divulgación y sobre física. Tiene un interés muy, muy apasionado sobre la física y se dedicó a la física nuclear y ha dedicado, pues, se dedicó mucho a la cuestión de las matrices estocásticas, donde tiene, un, tiene un artículo muy citado, y actualmente se ha metido en otro tipo de áreas, yo creo que es de lo que nos va a hablar ahora, eh, él es Premio Nacional de Ciencias en 1994, por eso pertenece al Consejo Consultivo de Ciencias, y no puedo seguir porque si no, no le daría yo tiempo a que <risa> hablara, este, entonces recibo a los profesores para que Inicie su conferencia. Gracias. Bueno, pues eh, yo les voy a, a platicar un poco sobre eh, la relación de la física con otras ciencias, como se llama el, el título. Y eh, esto refleja lo que hacen los físicos en el sentido de que estamos trabajando eh, en problemas que no normalmente no los trata la ciencia física, pero utilizamos las técnicas y los métodos que nosotros hemos aprendido para resolver los problemas en la física. Entonces, eh, ah, esta es mi, mi ayudante, pero... No, 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 no puedo venir hoy. Es, si la conocen o no. ¿No? Es una, una estrella muy famosa del cine italiano, que se llama Pier Angeli. Pero es, es, es bonito empezar una plática con una mujer tan, her tan hermosa. Bueno, entonces, eh, desgraciadamente no voy a poder... Que, que decía Rubén Barrera que entonces no tendría tiempo de hablar de las otras ciencias entonces sigamos bueno eh, como decía al principio que los métodos que usamos en la física se pueden aplicar a muchas otras ciencias y yo les voy a presentar eh, tres casos, tres ejemplos uno es de la lingüística otro es de vibraciones elásticas y uno tercero que es 
que es, es ese fenómeno tan extraño que todos hemos sufrido en algún momento en esta ciudad, que son la, la, la respuesta sísmica del, del Valle de México. Entonces, empecemos con, con lingüística. Ah, este es el, este es el, 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 el grupo que, que trabaja junto conmigo. Eh, como ven, hay personas del Instituto de Física, de Matemáticas Aplicadas, de la Facultad de Ciencias y eh, esta persona que está en Finlandia. Y eh, de, desgraciadamente eh, el doctor Germinal Cocho, que tiene una cosecita, eh, eh, murió no, no, no hace mucho tiempo. Pero él tomó parte de todos estos trabajos. Bueno, eh, este problema de la, de, 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 de la lingüística estadística se inició con un filólogo estadounidense, George Zipf, eh, que eh, encontró algunas leyes de carácter estadístico en los escritos y se conocen como las leyes de, de Zipf. Y, por ejemplo, esta es la más conocida, es que la frecuencia del uso de una palabra es inversamente proporcional al rango de la palabra según su frecuencia. El rango 1 es la, la palabra más usada. El rango 2 es la que sigue. Y así, de, de tal manera que esta K, conforme va creciendo, eh, produce una frecuencia menor en las palabras. Por ejemplo... Una palabra muy, muy usada es eh, el artículo el, ¿no? pero una palabra, y esa eh, eh, pues, tendrá una K A igual a 1, lo que sea, pero la palabra cosmopolita pues, ya no es tan usada y a lo mejor tiene una K igual a 10.000. Y hay, otro, hay o, otras leyes, eh, esta es muy, muy, muy conocida, pero hay otras menos conocidas, por ejemplo, aquí dice que la frecuencia es eh, inversamente proporcional al número de sílabas que tiene la palabra. Bueno, aquí eh, estamos graficando precisamente eh, la frecuencia contra el, 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 el rango. El rango es esta letra K. ¿sí? Y les repito, la K igual a 1 es la frecuencia, la palabra que tiene más uso. Bueno, pues como ven... Eh, conforme aumenta la K, que va en este sentido, pues también disminuye la, la, la frecuencia. Pero lo que es muy interesante aquí es que he puesto eh, eh, seis idiomas, francés, alemán, italiano, inglés, español y, y ruso. Y como ustedes ven, hemos encontrado una ley que es muy general, que no, no cambia la estructura de la, de, la, de, 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 de la frecuencia de las palabras con su rango es prácticamente la misma para todos los idiomas. Y también en esta gráfica vemos que eh, se hace para el año 2000, el año 1900, 1800, 1700. Es, eso, el, 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 el Google tiene eh, en, en la computadora tiene prácticamente todo lo que se ha producido, en particular en inglés, desde hace muchos siglos. De tal manera que ahora podemos hacer eh, estudios estadísticos que antes era imposible hacer, porque ahora lo podemos hacer eh, eh, por, por medio de la computadora utilizando los, los libros Google. Y bueno, como se ve, esta distribución no cambia de, de idiomas, pero tampoco cambia en, en, en bueno, estas distribuciones de rango, eh, de, de clasificación, eh, se pueden obtener para muchos sistemas complejos. Por ejemplo, los que les interesan los deportes saben que, por ejemplo, en el tenis, pues están rankeados, por ejemplo, ¿no? Y, y entonces, este, eh, 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 Djokovic, ¿no? ¿No? Djokovic tiene el rango 1, es el, 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 el tenista mejor, eh, Nadal tiene el rango 2, el rango 3, 
reciban cada vez teniendo menos importancia. Y también se pueden rankear eh, yo, los equipos de fútbol. ¿no? Entonces, el rango uno a lo mejor es el, el, el equipo de Alemania o, o el rango dos es el de Francia, etc. El de México es, depende a quién le pregunten, pero es como el 18. ¿no? Eh, pero en, en todos los deportes se utiliza mucho el rango. Pero no solo, no solo en los deportes. Eh, es muy importante para la economía, por ejemplo, el, el ranqueo de las empresas o para la demografía, la, la, la población de, de las diferentes ciudades, pero también se puede usar para eh, clasificar las llamadas telefónicas, la, la gente que entra y sale del metro, la complejidad económica de los países. Y este del cual voy a platicarles un poquito es un problema muy simpático que se, se conoce como el problema de la gente viajera. Bueno, en deportes, eh, eh, como dije antes, eh, tanto los equipos como los deportistas, los jugadores, son rankeados a menudo y eh, es muy interesante que eh, esta clasificación se hace de manera muy diferente según el deporte. Por ejemplo, eh, la Asociación de, de Tenistas Profesionales pues tiene unas ciertas reglas que no se parece a las de la Federación Internacional del Ajedrez. Y eh, hay, hay, hay la FIFA, todos sabemos de la FIFA, eh, eh, esta ranquea las diferentes selecciones de, de nacionales de, de fútbol. Y lo que es muy interesante es que a pesar de que las reglas que están siguiendo eh, las diferentes federaciones de deportistas son tan diferentes, salen los mismos resultados. O sea, hemos encontrado reglas generales. Bueno, aquí tienen ustedes eh, 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 los seis deportes que les mencioné. Son, es el tenis, el ajedrez, el golf, el hockey, los equipos europeos de fútbol y las selecciones nacionales. Y la ley de SIP, que es la que, la, la, la que originó todo este problema de la lingüística computacional, es esa línea roja. Y como ven, cuando ponemos los datos de las federaciones, que está puesto aquí en, en verde, pues no funciona. Entonces hay que ir más allá de lo que eh, postuló SIP hace como 60, 60 años. Ahora, este es un problema, el, el problema de la gente viajero, es un problema de esos que eh, son muy fáciles de plantear, pero imposibles de resolver. Consiste de lo siguiente. Avienten ustedes puntos al azar, digamos en esta, en esta pantalla, ¿sí? y eh, el, 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 el agente viajero lo que tiene que hacer es visitar cada uno de esos puntos como si fueran ciudades vendiendo cosas ¿sí? y el punto es que no pase más que una sola vez por cada uno de, de las ciudades cada uno de los, de los puntos bueno resulta y, 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 es, ya, ya les planteé el problema pero el problema es enorme porque eh, cuando hay muchas ciudades el número de caminos posibles que pueda seguir el agente viajero es enorme. Eh, de hecho, es, si tengo n ciudades, es la, las trayectorias son iguales a este número que se llama el factorial. Y eh, n, n, n factorial o n menos 1 factorial es igual al producto de n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 hasta llegar a 1. Y es un número que explota, que crece muy, muy rápidamente. Entonces, por eso les dije que era muy fácil de plantear el problema de la gente viajero, pero es imposible de resolverlo para n grande, porque tendrían ustedes que calcular la longitud de todas las trayectorias y eh, son una enorme cantidad de ellas. Y no alcanza, eh, por ejemplo, para n igual a 500, el tiempo, eh, usando la computadora más rápida, sería miles y miles de veces la edad del universo. 
no hay tiempo para eso. Pero sin embargo, uno puede hacer la estadística y aquí ven la, la distribución de rango para la gente viajero para las diferentes trayectorias y como ven, otra vez estamos encontrando algo de carácter, de carácter general. Bueno, eh, en, en lo anterior hemos considerado distribuciones en donde el tiempo no aparece. Pero eh, ya sabemos, como mencioné con, con los libros de Google, eh, que estos datos pues, cambian en el tiempo y podemos utilizar, utilizar, utilizarlos para eh, eh, ver si hay alguna propiedad general del cambio de las distribuciones de rango. Y nosotros en este artículo que publicamos en el año 2015, eh, introdujimos un, un, un nuevo concepto que se llama la diversidad de rango, que ahora les voy a explicar y que parece ser una propiedad general. Bueno, a, 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 aquí les estoy presentando, no, no, no creo que lo, lo logren ver, pero para los seis idiomas estos europeos que hemos analizado, inglés, alemán, francés, italiano, español y ruso, eh, ponemos las, las, la, las, las 20 palabras más usadas. Y bueno, lo que es muy interesante es que eh, son casi las mismas en todos los idiomas. Pues sí, porque son, son cosas como de, el, en español, ¿no? Son las más usadas y, y también eh, eh, en inglés pues es de, ¿no? Son las mismas. Eso es muy interesante. Ahora, ¿qué pasa si yo quito esta, sino que solo me quedo con sustantivos comunes que tengan significado? Entonces, esto sí ya no es cierto. Ahora sí cambian con los idiomas y también cambian con el tiempo. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, aquí es, 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 están en el año 1700 y en español, eh, ¿cuáles son las palabras más usadas que tienen significado? Pues eh, se las voy a leer, son fe, señor, cardenal, rey, Dios, tiempo. En cambio, ahora, en el año 2000, las palabras más usadas son parte, años, estado, vida. Ya un, 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 una idea de Dios ya eh, no es tan empleada en el año 2000 como en el año de, de 1700. Pero además, dependiendo del idioma, también son diferentes las palabras que tienen significado. Bueno, entonces aquí eh, eh, vamos a, a introducir este concepto de diversidad de rango. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes toman un rango fijo, por ejemplo, la K igual a 10, ¿sí? y en el tiempo ven cuántas diferentes, digamos, eh, ciudades ocupan ese rango, o cuántos escritores o cuántos tenistas han ocupado ese rango. Y eso es lo que le llamamos eh, diversidad de rango. Y aquí, eh, eh, la voy a denotar como D, que depende del, del rango. Y lo que es muy interesante es que lo podemos hacer pues, para cualquier ranqueo que haya. En particular aquí está eh, eh, estudiada esta diversidad de rango en los seis idiomas que hemos estado considerando. Y como ustedes ven, hemos encontrado una nueva propiedad estadística de carácter general que se llama diversidad de rango. Aquí está, hecho para los, los juegos. Otra vez podemos ver cómo, cu cuántos diferentes equipos ocuparon el rango K igual a 10 a lo largo del tiempo. Y como ven ustedes, otra vez la, 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 la curva roja es la misma que estaba dibujada antes y los puntitos esos son los datos específicos de, 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 de los deportes, son datos reales y como ven otra vez eh, eh, el ajuste de los puntos azules que son los datos observados en los deportes eh, sigue muy bien la, la, curva, 
la curva eh, 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 roja. Entonces, ya, ya hemos encontrado esta curva que se llama, tiene su nombre, se llama la distribución log normal. Eh, en, la hemos eh, encontrado pues, en los seis idiomas que analizamos antes y ahora también en estos seis juegos y deportes. Y or, otra vez regresamos a, 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 a lenguajes, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es eh, eh, ver no una palabra, sino conjuntos de N palabras. Por ejemplo, eh, puerta abierta. ¿Cómo, ¿Cómo se comporta ese conjunto de dos palabras? Y eso es lo que llamamos, se llaman dos gramos. Un gramo es una palabra, dos gramos son dos palabras, y así hasta cinco. Y de aquí está la evolución, en el caso del francés, para n, 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 n gramas, ¿no? Y viene desde 1800 hasta el año 2000. Y otra vez ven ustedes que la diversidad de rango para los diferentes idiomas y para diferentes n gramas tienen esta misma forma, esta sigmoide le llaman, esta curva que, que está acostada al principio, luego sube y luego se vuelve, se vuelve a acostar. Bueno, esto lo, lo acabamos de publicar el año, el año pasado y, y ahora voy a pasar a, a otro campo de la, de, de, de la ciencia que no tiene nada que ver con la lingüística y es el, 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 las, las vibraciones elásticas. Este es un problema desde el punto de vista de ingenieril muy, muy importante porque eh, nos explica cómo responde, por ejemplo, un edificio frente a un terremoto. Este es un problema de primera, de primera magnitud. Otra vez aquí está el, el grupo que trabajamos en, en, el, en el Instituto de Física, en el Campus Morelos de la UNAM. Pero aquí es interesante, estamos también trabajando con gente del tecnológico de, de Monterrey en el Campus de Estado de México. Bueno, aquí vamos a hacer experimentos. La física es una ciencia experimental y entonces hemos desarrollado este aparatito con el cual podemos hacer que, que, que vibren barras, que vibren placas, pero también podemos detectar si están vibrando. Este es una, un, un, pues un, un, un detector excitador que hemos, hemos desarrollado nosotros en el Instituto de Física y que es mejor que el que usan los ingenieros. Es que los ingenieros son un poco salvajes, porque ¿saben cómo hacen estos experimentos? Pues cortean, de veras, literalmente golpean los, los, los materiales y nosotros no, nosotros lo, lo, lo hacemos electromagnéticamente y no hay contacto de nuestro aparato con el, 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 el sistema que estamos estudiando. Aquí, por ejemplo, eh, eh, estamos estudiando las vibraciones elásticas de una varilla. ¿sí? Aquí está la, la, la varilla. Es, esto se llama torsional, esto flexional y esto con, compresional. Son las tres formas en que puede eh, eh, vibrar la varilla. Y nosotros, con nuestro aparatito, que consiste de un imán permanente y una bobinita, es muy sencillo y eso tiene la ventaja de que, de que es muy barato de construir. De hecho, de hecho eh, eh, nosotros eh, hemos construido cientos de ellos porque eh, son muy fáciles de construir y, y, y muy baratos. Entonces tiene esa, esa ventaja y como ven, no, el aparato, ni el excitador, ni el detector están... están eh, eh, tocando, tocando a, la, a la varilla, que en este caso es de, de aluminio. Bueno, eh, hemos estudiado muchos casos, eh, en particular eh, le, le hacemos muescas a la varilla y las muescas las colocamos de diferente manera. Por ejemplo, las, si las hacemos todas equidistantes, tenemos lo que ahí llamamos la varilla localmente periódica, pero luego también le podemos hacer una varilla que sea diferente de, de, de las otras, 
eso es un, un defecto, etc. Bueno, aquí lo que nosotros hacemos es eh, excitar las diferentes varillas y eh, vemos, vemos la, la, la forma en que la excitación cambia tanto con el tiempo como a lo largo de la varilla. ¿Y por qué es, estudiamos esto? Bueno, porque esto es un, 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 una versión, digamos, macroscópica de lo que es la física del estado sólido, en este caso, en una dimensión. Y, y, y es muy bonito porque eh, 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 las, funciones, la, las funciones de excitación y de, de, de vibraciones de los sólidos, pues eh, no las pueden ver porque es un, es un sistema microscópico. En cambio, nosotros aquí las, las, las podemos ver. Y cosas, hacemos cosas como, por ejemplo, eh, eh, excitar, excitar la, la varilla y luego de repente dejar de excitarlo y ver cómo la, la amplitud va disminuyendo. Y aquí se ve a lo largo del tiempo cómo cambia la excitación de la varilla. O podemos ver la forma, la forma eh, 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 en, en, eh, en, en que se está moviendo la varilla. Aquí en particular estamos viendo eh, eh, el extremo de la varilla. La varilla está así y este es el extremo. Y se ve que eh, en algunos casos el, 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 el extremo, la, la, la cara de la varilla está plana, pero en otros no. Y eso tiene mucho que ver con la clasificación de las, de las frecuencias. Bueno, aquí eh, 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 ya no usamos una varilla, ahora vamos a usar una placa. Y estas se conocen como placas de Kladni. Kladni es, eh, es, es un, un científico alemán que es el padre de la acústica. O sea, no es cualquier dato. ¿no? Y eh, aquí lo que... ¿Qué, ¿Qué cosa es una placa de clave? Se llaman así porque las inventó. Le ponen ustedes a la placa, le echan arenita, ¿sí? Y luego la ponen a vibrar. Y donde vibra mucho, la arenita se quita y se va a donde no vibra. Y aquí lo están viendo. Esta es una arena, esto es arena morada, ¿sí? Y eh, eh, hemos hecho vibrar esta placa. Y en esta zona no se mueve. Y en esta zona se mueve mucho y por eso la arena ya no está ahí. Brincó. ¿Sí? Bueno, pues esta es una forma de, de dibujar prácticamente la forma en que se están moviendo las diferentes partes de la, de la, de la placa. Ahora, eh, ¿por qué tiene esa forma, esa, esa forma eh, rara? Bueno, pues porque eh, es, 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 eh, nos, nos interesa mucho a nosotros el, 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 el lago en el que está montada el centro de la Ciudad de México y tiene esa forma que está muy bien determinada, porque nos interesa, como van a ver luego, el problema de la respuesta sísmica del, del Valle de México con una aplicación más. Entonces, estas placas son bellísimas. Si en algún momento eh, eh, puede, pueden verlas, es una cosa fantástica porque se, se recrea el, el, el movimiento de, de la placa de manera inmediata. Aquí lo que se ha hecho es poner diferentes frecuencias y como ustedes ven, la placa se mueve de manera diferente y el dibujo es... Bueno, y como último punto de la física y su relación con otras ciencias, eh, pues les quiero contar un poquito algo que a todos nos interesa muchísimo y es eh, el, el problema de la respuesta sísmica de nuestra ciudad. ¿Sí? Aquí está, está el grupo, este es un grupo diferente. Eh, eh, ya había mencionado que, se, que en el primer trabajo de el doctor Germinal Cocho había muerto recientemente y este el grupo de trabajo sobre sismos eh, eh, hace también muy poco tiempo 
murió el doctor Octavio Navarro. Yo no debería decir esto, porque ya no vamos a conseguir colaboradores, ¿no? pero bueno. Eh, eh, como ven, otra vez eh, eh, tenemos varias instituciones, en particular aquí tenemos un colaborador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y también en el Tecnológico de, de, de Monterrey. Bueno, eh, ustedes recuerdan que eh, hubo un terremoto muy terrible eh, eh, en el año 2017, ¿sí? Y que causó muchos daños porque estaba muy cerquita. ¿sí? Entonces, lo que les quiero platicar ahora es eh, comparar lo que ocurrió en aquel terrible terremoto de 1985 con lo que ocurrió eh, en el último grande que fue el año, en septiembre de 2017. Bueno, eh, es, es, es un, un mapabundi. Y ahí lo que se están pintando, se están pintando, son las diferentes placas tectónicas. O sea, ah, es que como me hizo así, dije, no, pues ya. Bueno, eh, resulta que el, el globo terrestre no es, no, es, no es una sola placa, sino que está dividido en lo que se llaman las placas tectónicas y estas se están moviendo y a veces chocan unas con otras, otras y eso es lo que en alguna forma ocasiona, ocasiona los terremotos eh, aquí ustedes ven que eh, la zona donde nosotros vivimos es una zona muy, muy complicada ¿sí? esos puntitos indican eh, terremotos y como ven en la República Mexicana es, 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 es una cosa muy, muy, muy gruesa porque allí están checando, chocando dos placas, la placa de Norteamérica con la, con la placa de, de, de la Atlántica. ¿sí? Eh, y eso origina también los volcanes. ¿sí? Aquí está la estructura geológica de la, de la cuenca de, de, de México. Y ven ustedes que pues, estamos rodeados de volcanes, la Ciudad de México está allí, y el mapa es este. ¿no? Aquí eh, están los lagos, este es el lago de, de Chalco, el de Xochimilco, el de Texcoco, el de Tenochtitlan. Eh, es, esto es el cerro de la, de la, de la estrella. ¿sí? Entonces, cuando está ahí marcado con puntitos, es terreno duro. Y el que está en blanco es terreno blanco. ¿Sí? Eh, 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 es, es el fondo de los lagos, que es esencialmente agua. Es, es, en, en volumen es 90% agua. Entonces es, es una especie de lodo terrible. ¿no? Bueno, como ven ustedes, estamos en una... De, en un mapa con una estructura geológica pues muy particular y esa es la que origina, la que causa que la respuesta sísmica en el Valle de México sea tan compleja. Aquí les comparo la estructura de nuestra ciudad, que está acá, acá, con la de, la de la ciudad californiana de San Francisco. Y como ustedes ven, eh, eh, la estructura geológica otra vez tiene el, la, 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 la misma complejidad. Hay parte que está ahí punteada, que son eh, terreno muy duro. La parte que está así, que le llaman los ingenieros, achurada, es terreno semiblando. Y la parte blanca es terreno muy, muy, muy blando. La, la diferencia eh, con, entre San Francisco y México es que San Francisco la parte blanda está cubierta de agua, está cubierta por la bahía, y entonces prácticamente no hay edificios. Pero los edificios que a veces están ahí, en ese terreno blando, se han caído, en particular en el, un, hay, hay, hay puentes que se han, que se han, se han, se han derrumbado. Entonces, eh, 
sea, aunque es rara la estructura de México, hay muchas ciudades en el mundo que están construidas en este tipo de terrenos. Entonces, es un problema, digamos, de la humanidad el que estamos tratando de entender. Bueno, eso fue lo que ocurrió el 19 de septiembre de 1985. Esta es la, la, la que yo conozco como San Juan de Letrán, pero que ahora le llaman de otra forma, creo que Lázaro, Lázaro Cárdenas, eje central. ¿sí? Entonces, como ven ustedes, pues los edificios se, se cayeron. Ya muchos de los jóvenes aquí no vivieron este terremoto terrible, pero otros sí lo, sí lo vimos. Y en particular, pues se cayeron ese día 485 edificios. Y todos tenían más o menos eh, eh, la misma altura, entre 6 y 12 pisos. Aquí está eh, eh, lo que ocurrió el, el 19 de septiembre de 85. Este es el mapa de daños. ¿Qué, qué es esto? Esos puntitos, esos puntitos son... Los 400 representa a cada uno de ellos a, a, a uno de los 485 edificios que se derrumbaron ese día. ¿sí? Y como ven ustedes, todo está, todo está localizado dentro de, dentro de este fondo. ¿no? Acá, que también hay esos edificios, no se son. Ahí están las lomas. Donde viven los ricos, no, 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 pasó, no pasó nada. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es, qué es ese, 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 esa que está dibujada ahí? Es el Senado de Tenochtitlan. Es el terreno blando. El terreno que respondió de una manera brutal y que comunicó su vibración a los edificios. Y si la frecuencia que, 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 con la que se estaba moviendo el terreno coincidía con alguna frecuencia que le gusta al edificio, pues se cae. Y ahora lo verán. Aquí está otra, otra forma, otra forma de, de, de ver el mapa de daños. Esta, esta es eh, la calzada de Tlalpan. Este cuadrito es el zócalo. ¿sí? Eh, es, este es el, el este es Insurgentes y este es el Paseo de la Reforma. Y como ven ustedes, es en, en, la, en la parte lacustre de la Ciudad de México donde ocurrieron todos los años. Pero cuando uno vio esto y sabe algo de física, dice, ah, esto yo ya lo he visto. Porque si se fijan, hay zonas en donde hay muchos puntitos y zonas donde no hay puntos. ¿sí? Esto es una respuesta típica que un físico de inmediato dice, ah, es algo que está resonando. Hay, hay, hay algo que se está moviendo con una cierta... Con una cierta frecuencia y hay partes que se mueven mucho y partes que no se mueven como pasaba también en la placa de Chávez y aquí está desgraciadamente eh, los sismólogos tienen muy pocas muy, muy, muy pocas, pocos ojos, pocas formas de ver las cosas la más conocida se, es un aparatito que se llama acelerograma y que mide la aceleración y aquí tenemos eh, el, cómo, se, cómo se movió la Tierra a lo largo del tiempo y está en tres casos. El de más arriba es roca. El de en medio es, es, es esta zona intermedia entre lo blando y lo duro, que se llama sedimento. Y el de abajo, este, es el, el lodo. Bueno, aquí es terrible. Si ustedes se fijan, lo primero que se ve es que pues, en, 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 en el lodo el terremoto duró antes. Pero mucho más. ¿eh? Estos son cuatro minutos. De allá a acá, cuatro minutos. En cambio, en, en, en la roca duró un minuto. ¿sí? Eso fue lo primero. Lo segundo que ustedes van a, van a observar es que aquí la, 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 la curva es más grande, ¿verdad? Que acá. Es, es decir, allí es más intenso. El movimiento es más intenso. Y la otra que ya se requiere un poquito de ojos más expertos 
es que eh, entre, entre dos piquitos de aquí, este piquito y este piquito, hay siempre el mismo tiempo. O sea, hay una frecuencia muy predominante en el caso, en el caso de, del lobo que no se ve en la roca. Entonces, aquí es como, como si ustedes vieran Hay una frecuencia mucho, muy predominante, como lo vamos a ver en algún momento. Eso es terrible. Eso es terrible porque si esa frecuencia le gusta chupársela al edificio, al cabo de un rato se va a caer. Porque va a aumentar su oscilación y por muy bien construido que esté, se va a caer. ¿Sí? Aquí está. Estos son la, las... Eh, esta es la, la intensidad como función de la frecuencia. ¿Sí? Aquí, aquí estoy moviendo la frecuencia y aquí estoy viendo la, la amplificación. Lo, lo mucho que se mueve en el terreno, lo mucho que se acelera. Y, y, y aquí es muy interesante. Está, ¿Se acuerdan que había hablado de nuevo hace rato de, de, de San Francisco en California? ¿Sí? Se, se cayó, se acuerdan, pero como ven ustedes, la, las curvas de patrón son prácticamente iguales y además es, se ve aquí la frecuencia de 0.5 Hz que corresponde un periodo de 2 segundos, que es donde está. ¿Sí? Esa era, ¿se acuerdan que les estaba yo diciendo que había habido ya en el lodo un, un, una monocromaticidad? Que dicen. O sea, preferido y como ven eh, eh, las, las amplificaciones son las mismas prácticamente las mismas en San Francisco en la ciudad de México porque los terrenos son muy parecidos eh, aquí son las mismas curvas de antes eh, pero se está viendo con mucho más finura y entonces ustedes ven que aquel pico que se veía así grande, realmente está formado por muchos piquitos. Bueno, eh, nosotros, eh, eh, dos años después, el, el 23 de abril de 1987, eh, eh, publicamos un trabajo eh, eh, en donde explicábamos el mapa de daños de, de, del terremoto del 85, eh, y lo enviamos a, a la revista Nature. La revista Nature es, la, eh, es para las ciencias naturales la revista más importante del mundo. Y bueno, eh, la opción la portada. ¿sí? Esto es, aquí dice, efectos de resonancia en el terremoto de, de México. Ese, ese era nuestro, nuestro artículo y eh, pusieron la portada. Es, es, es muy divertido porque cuando nosotros nos dimos cuenta del, del mapa de daños y que teníamos programas, trabajamos una cosa que se llama Chaos Quantum, eh, podíamos resolver ecuaciones diferenciales con la computadora y eh, pues, eh, pues sí, vimos que algo estaba resonando, le preguntamos a los sismólogos, nos dijeron, sí, es el lago que es, que es de lodo y es el que, el que, el que, el que resuena. Y eh, eh, pues eh, nosotros eh, dijimos, ah, vamos a poner el mapa del lago, que lo conocían muy bien los, los ingenieros eh, civiles de, de México, y vamos a calcular la ecuación de ondas con nuestros programas y ver cómo responde cuando yo le pido que el tipo oscile con la, la, pues los dos segundos estos en el periodo. Bueno, al principio nosotros eh, eh, intentamos colaborar con los, los, los ingenieros del Instituto de, de Ingeniería, pero pues nos mandaron a volar. Entonces eh, ya lo hicimos nosotros como físicos y lo mandamos aquí y se pudrieron de corazón. Sí, porque hacer una portada de, de Nature es como... Bueno, 
Eh, total, que eh, nosotros podíamos explicarnos o explicarles a los demás qué era lo que había surgido. Aquí estamos jugando precisamente con una placa de Kladni, que tiene la forma del lado de John Stitler. Aquí, este soy yo, y, y con un arco de, de violín, lo estamos haciendo eh, eh, vibrar la placa para que entre en resonancia y veamos, veamos, eh, es como se mueven las diferentes partes de la placa. Y aquí está, se acuerdan que ya se les había mencionado, esta es la forma del lago de del lago, del lago de Tenochtitlan, esa es la arenita, esa morada que, que, que pusimos y que inventó Kladni, eh, eh, y lo que hacíamos era, eh, con nuestros aparatitos muy interesantes, eh, los, estos excitadores electromagnético acústico, excitar con una sola frecuencia y producir las zonas en donde no se mueve, y por eso la arena está aquí, y aquí no hay arena porque Podemos ver. Bueno, entonces lo que ocurre, ¿qué, ¿qué era lo que pasaba? Que nosotros para poder ajustar el, el mapa de daños, teníamos como un solo parámetro la velocidad de, de, la, onda, de la onda sísmica. Y para oh, explicar los, 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 el mapa de daños, el valor que obteníamos para esa velocidad, que era el único parámetro libre que teníamos, era 1.500 metros por segundo. Bueno, eh, ¿qué cosa es esa velocidad de 1.500 metros por segundo? Pues es la velocidad del sonido en el agua. Pues es que es agua, es agua. Dinámicamente se comporta como agua. Pero entonces, eh, era la onda que se mueve como la onda de sonido, que es la onda compresional, pero eso no es lo que los sismólogos, porque ellos saben que la, 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 la energía del sismo no viene como la otra longitudinal, sino como una onda transversal, que ellos le llaman la onda S. Y entonces pues, me dijeron, no, están locos, la, la energía no la trae esa onda, hay otra. Bueno, entonces, pues, eh, eh, nos pusimos el problema de entender qué era lo que había pasado, por qué lo que estaba produciendo la resonancia en los daños era una onda compresional, longitudinal, como el sonido, como el sonido y no la onda transversal, que era la que los sismólogos dicen que es la que trae la energía. Bueno, pues aquí está la explicación, esto nos costó muchísimo trabajo. Lo que ocurre es que esto es, es una parte bastante dura en donde se puede mover esta onda. Pero luego llega a lodo y se convierte de esa onda transversal en la onda eh, eh, longitudinal. Y esta es la que sí se mueve rápidamente y rebota en las, paredes, en las paredes del lago y puede establecer este fenómeno. Hay partes que se mueven mucho se mueven muy poco. Bueno, pues esto fue una cantidad de pleitos o, 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 o ruidos. ¿no? Los, los este, ingenieros son muy... Bien. Ah, por cierto, ahí está la Ciudad de México, ¿no? El monumento a la revolución. Bueno, ahora, eh, nosotros esto lo hicimos para el terremoto de Michoacán de 1985, pero eh, hubo recientemente en septiembre del año antepasado, también por cierto fue el día 19, ¿sí? eh, un, 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 un terremoto terrible que fue muy diferente a, 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 a los que habíamos estudiado, que son muchísimos. ¿no? ¿Y qué, qué es lo que pasó? Bueno, pues es que el, el, el epicentro el epifoco está aquí, el, el, en el de, el, de, el de Michoacán, está mar adentro ¿sí? y más lejos. Este tipo estaba entre el, el estado de, de Morelos, sí, ¿verdad? 
Sí, exacto, con Puebla. Y muy cerquita, muy cerquita, por eso hizo tanto, tanto, tanto daño. Ah, porque la, la intensidad del movimiento es muy importante. Aquí, aquí lo ven, eh, 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 donde normalmente ocurren los sismos es acá, que es la, este es el mar, y este baldito ocurrió acá. Está y es que el mecanismo fue muy diferente. No fue el choque de dos placas como se, en los terremotos habituales de, de México, eh, sino que una de las placas se rompió. Y se rompió ahí adentro, en el estado de México. Bueno, aquí tienen ustedes, eh, este es el, el mapa de las aceleraciones, es que ahora eh, la Ciudad de México es eh, probablemente la mejor instrumentada desde el punto de vista sismológico del mundo. ¿Sí? Eh, cuando ocurrió, ocurrió el, el terremoto ese enorme de, de 1985, solo teníamos tres acelerógrafos. Uno estaba en el Instituto de Ingeniería de aquí de la Ciudad Universitaria, que es Tierra Rura. Otra estaba en... en San Juan de Letrán y Xola, que es tierra blanda, y el otro estaba en, en el observatorio de Tacubaya, que es tierra dura. Entonces, realmente solo teníamos un aparato en, en, tierra, en tierra blanda. ¿Por qué? ¿Por qué? En, en, en la Secretaría de Conciencia. Sí, en Bueno, eh, eh, pues eh, se, se dieron cuenta de que eh, en, en una zona tan sísmica como es la, la Ciudad de México, pues teníamos que tener mucho más aparatos y ahorita eh, van a ver el número de aparatos que tenemos, son más de 100 y entonces es la ciudad mejor instrumentada. Aquí lo que estoy pintándoles a ustedes, este es el, es, es, esto es lo que se llama el Canal de Miramontes, y esos triangulitos son los edificios que se cayeron en septiembre de 2017. Y como ustedes ven, están todos al lado del mar. ¿Sí? Es muy diferente a lo que ocurrió en, 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 en 1985, en donde, como ya lo vimos, se, se, se cayeron en manchas, pero en, 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 a lo largo de todo el lado del edificio. Y aquí no. ¿Sí? Esta es la localización y lo que les quiero hacer notar es la diferencia con el, el mapa de daño del sismo de Michoacán. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ahí están, ¿no? Esos, esos puntitos rojos son, son los edificios que, que se cayeron y como ven ustedes, ahora están alineados a lo largo de esta raya. En 85 está por todos lados. ¿no? Y lo ven con más, con más, con más eh, detalle. Esto es otro, otra forma de verlo. ¿sí? Y, y el punto es que la, la, la configuración del, 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 de los lagos es este, más complicada que lo que habíamos visto antes. Aquí, esta parte, la parte negra es la, digamos, la parte dura, la parte de roca. La parte azul es una, que es el lobo, y que tiene una velocidad muy, muy baja. Es 50 metros por segundo, ¿eh? para la onda S, es cajísimo. Y la parte que aquí pintamos de, 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 de verde, es, es, es lo que llamamos el canal de Miramontes. Es una zona que ni es tan blanda como el centro de la ciudad, ni es tan dura como lo de afuera. Tiene una velocidad una velocidad intermedia y es aquí en el resto del, del canal no se cayeron los edificios y bueno esto fue, fue verdaderamente terrible y se debe a que fue muy, 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 muy cercano, esto es como un golpazo. Aquí está el, el técnico que hizo una, una 
Bueno, abajo, está ahí en el periférico. Y... Eh, es, eh, todo esto se debió a que el terremoto no fue tan intenso como el de, de 85, pero estaba muy cerquita. Estaba ahora sí que abajo de la calle. Gracias. Muchas gracias. Okay. Ahora tenemos la sesión de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Era San Francisco, era San Francisco en Estados Unidos y California. Pero se parece a Tokio. <risa> El, el, el terreno es el mismo. Es... Pero esa es una bahía. Y aquí ah, sí, es pero, un... sí, pero la, 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 aquí era un lago. También estaba lleno de agua, nomás que se desecó. La bahía de San Francisco no la han desecado. Pero la tierra, <risa> la misma que la del fútbol, idéntica. 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 Tiene las mismas características de, de, de dinámicas. Eh, bueno, el, 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 el problema es que los edificios que se cayeron, todos son de una altura entre 6 y 12 pisos, todos. Las, las casitas, no les pasó nada, y a los edificiotes altos tampoco, no, no, no responden a, a la frecuencia esa. Entonces, eh, pues si está bien cimentado y es es chaparro, no le va a pasar nada. Entonces, sí, sí creo que ha sido un, una decisión muy tonta la de haber invertido tantísimo dinero en la cimentación y luego pues, dejarlo ahí enterrado, ¿no? Yo creo que es un acto de desgobierno. Y el puente también, no recuerdo qué puente fue que iban eh, marchando los, los eh, soldados y se vino abajo. Era una excitación, no nada más. Sí. Y luego, bueno, nomás regresando rápido al inicio de la lingüística, eh, esto de la frecuencia de las palabras, eh, bueno, yo tuve la, la fortuna hace muchos años de trabajar en el diccionario eh, del Español de México, y este diccionario precisamente se construyó así, con frecuencia. Es decir, primero salió el, el diccionario fundamental del español de México, que eran las palabras que tenían la mayor frecuencia en el español, después el diccionario básico, básico con las terminologías de libros de texto y así, hasta llegar a los dos tomos maravillosos que a mí me parecen, eh, que publicó el Colegio de México, es que es de el diccionario del español de México, pero inició así, con la frecuencia de las palabras. ¿Usted otra pregunta? Bueno, un poco sobre la cuestión de, de, de los sismos. El terreno eh, de negocio donde está la UNAM. ¿El qué? El, el terreno de los pedregales. Ah, sí, sí. Eh, no tiene agua abajo. Son, eh, tiene una profundidad de 30 metros de lava. O sea, es una, una capota de lava. ¿Y en algunas áreas sí tiene agua abajo? Yo creo que está, en, está encima del, del, del terreno eh, lacustre, sí. sí. 
pero son 30 metros de lava. Entonces es un terreno. Entonces es como rock. He observado que se mueve como pala, los dos terremotos. Ah, como, sí. Como claro. Sí, porque es una, una, una roca. Una plataforma. Una, 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 una,